Now we shall discuss the circumstances under which a banker cannot exercise his right of general living. எல்லா சாகரியங்களிலும் ஒரு பயங்கின பயங்கரக்கு அயாளுடைய ரைட் ஆஃப் ஜென்ரல் லீன் எக்ஸசைஸ் ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബാങ്കറിന റൈറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ ഇൻ കെ നോട്ട് ബി എക്സസൈസ് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളാണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് മണി ഇപ്പോൾ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു കസ്റ്റമർ ഡിപ്പോസിറ്റായിട്ട് ബാങ്കിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മണി അതിൻ്റെ മേൽ റൈറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ ലീൻ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല കാരണം ഒരിക്കൽ ബാങ്കിൽ പണം ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് അത് ബാങ്കിൻ്റെ പണമായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പം ബാങ്കിന് ബാങ്കിൻ്റെ പണത്തിൻ്റെ മേൽ ലീൻ എക്സൈസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഇല്ല എ ബാങ്കർ കെ നോട്ട് എക്സൈസ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ ലീൻ ഓൺ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിപ്പോസിറ്റ് മെയ്ഡ് ബൈ എ കസ്റ്റമർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് റീസൺസ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിപ്പോസിറ്റ് എമൗണ്ട് ഡിപ്പോസിറ്റിൻ്റെ മേൽ റൈറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ ഇൻ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലാത്തത് ഡിപ്പോസിറ്റ് വിത്ത് എ ബാങ്ക് ഡു നോട്ട് ഫോൾ ഇൻ ദി കാറ്റഗറി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ജനറൽ ലീൻ ബാങ്കിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പണം ഗുഡ്സിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതല്ല ഡിപ്പോസിറ്റിൻ്റെ എന്താണ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മേൽ ലീൻ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല സെക്കൻഡ് ലീൻ വെൻ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് എ ബാങ്ക് ദി ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ദി മണി പാസസ് ഫ്രം ദി ഡിപ്പോസിറ്റ് ടു ദി ബാങ്ക് ഒരു ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരാൾ പണം ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പണത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിന്ന് ബാങ്കിലേക്ക് മാറുന്നു ദൻ ദർ ഫോർ എ ബാങ്കർ കെ നോട്ട് എക്സൈസ് ലീൻ ഓൺ ഓൺ പ്രോപ്പർട്ടി ഇപ്പോൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ഉടമസ്ഥാവകാശം പണത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിന്നും ബാങ്കറിലേക്ക് മാറുന്നു അപ്പം ബാങ്കറിന് അയാളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മേൽ ലീൻ റൈറ്റ് എക്സൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആസ് പെർ സെക്ഷൻ വൺ സെവൻറ്റി വൺ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ലീൻ ക്യാൻ ബി എക്സൈസ് ഒള്ളി ഓവർ ദി പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് സമ്മണ്ണൽസ് അപ്പം മറ്റൊരാളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മേൽ മാത്രമേ ലീൻ റൈറ്റ് എക്സൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ നോട്ട് ഓൺ ഓൺ പ്രോപ്പർട്ടി സ്വന്തം പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മേൽ ലീൻ റൈറ്റ് എക്സൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമില്ല റൈറ്റ് ഇല്ല വെൻ മണി ഈസ് ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ബൈ എ കസ്റ്റമർ ഇൻ എ ബാങ്ക് ദി ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ദി മണി ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം ദി കസ്റ്റമർ ടു ദി ബാങ്കർ ബാങ്കറിൻ്റെതായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ അതോടുകൂടി ആ ലീൻ റൈറ്റ് അവിടെ ഇല്ലാതാവുക ചെയ്യുന്നത് ദൻ സെക്കൻഡ് ലീൻ കേസ് ഓഫ് സേഫ് കസ്റ്റഡി ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് ലീൻ റൈറ്റ്സ് കെ നോട്ട് ബി എക്സസൈസ് ഇപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമർ ഒരു സേഫ് കസ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സേഫ്റ്റി ലോക്കറുണ്ട് ആ ലോക്കറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ മേൽ ബാങ്കിന് ലീൻ റൈറ്റ് ഇല്ല ബാങ്ക് ഈസ് റൈറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ ലീൻ ഈസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് വാലിബിൾസ് ആൻഡ് ഡോക്യുമെൻസ് ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ സേഫ് കസ്റ്റഡി ലോക്കേഴ്സ് അപ്പോൾ സേഫ് കസ്റ്റഡി സേഫ്റ്റി ലോക്കേഴ്സിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ മേലും ലീൻ റൈറ്റ് ഇല്ല കാരണം അതെന്താ അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസിന് വേണ്ടി അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മേൽ ഒരിക്കലും ലീൻ റൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല ദെൻ മൂന്നാമത് മണി ഓർ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് എൻട്രസ്റ്റഡ് ഫോർ എ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് പണമോ മറ്റു ഡോക്യുമെൻറ്റുകളോ ബാങ്കിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പണത്തിൻ്റെ മേലോ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ മേലോ ബാങ്കിന് ലീൻ റൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല വെന്നെ കസ്റ്റമർ ഡിപ്പോസിറ്റ് മണി ഓർ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ലൈക്ക് ചെക്ക് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓർ ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിത്ത് ക്ലിയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടു യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസ് ഇപ്പം എന്താ ചെക്കോ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചോ ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ ഒക്കെ എന്താ ബാങ്കിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഇൻസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രമേ അത് വിനിയോഗിക്കാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന വസ്തുവകകളുടെ മേലും ബാങ്കിന് ഒരിക്കലും ലീൻ റൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല ദി ബാങ്കർ ഷുഡ് യൂട്ടിലൈസ് ദം ഒള്ളി ഫോർ ദി പർപ്പസ് സ്റ്റേറ്റഡ് ബൈ ദി ക
അപ്പം അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ചെക്കിൻ്റെ മേൽ അവിടെ ലീൻ റൈറ്റ് എക്സൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇൻ ദിസ് കേസ് ദി ബാങ്കർ ഹാസ് നോ റൈറ്റ് ടു ജനറൽ ലീൻ ഓൺ ദി എമൗണ്ട് കളക്റ്റഡ് അവിടെ എന്താ വളരെ ക്ലിയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷനോട് കൂടിയാണ് ആ ചെക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രമേ അത് വിനിയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ദൻ ഡോക്യുമെൻസ് ഓർ വാല്യൂബിൾസ് ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ദി ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ബാങ്കർ ഇൻ അഡ്വൻറ്റഡ്ലി അപ്പം ബാങ്കർ ഹാസ് നോ ലീൻ ഓൺ ദി സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓർ വാല്യൂബിൾസ് ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ദി ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ബാങ്കർ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് അപ്പം എന്താ ബാങ്കറിൻ്റെ കയ്യിൽ പണമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും വാല്യൂബിൾസോ ഒരു ബൈ മിസ്റ്റേക്കാണ് അപ്പം ഒരു ബാഗ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു ബാഗ് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് കസ്റ്റമർ ആ ബാഗ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ മറന്നുപോയി ബാങ്കർ അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ കുറേ പൈസ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഓർണമെൻസ് കണ്ടു ഇത് എടുത്തിട്ട് ലീൻ റൈറ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ അതവിടെ ഇന്നഡ്വൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് പോയതാണ് തിരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടാണ് മറന്നുപോയി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വരുന്ന വസ്തുവുകളുടെ അതിൽ ഒരിക്കലും ലീൻ റൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ദി ബാങ്കർ ഹാസ് നോട്ട് ഒബ്ടെയിൻ ദി പൊസഷൻ ഓഫ് ദി സെക്യൂരിറ്റീസ് ലോ ഫുള്ളി ഇവിടെ എന്താ ഈ വസ്തുക്കളുടെ പൊസഷൻ ഒരിക്കലും ബാങ്കിന് നിയമപ്രകാരം കിട്ടിയിട്ടില്ല കസ്റ്റമർ അവിടെ ബാങ്കറുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബാങ്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയി അതിൻ്റെ ലീഗൽ പൊസിഷൻ ബാങ്കിന് കൈമാറിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്തുവകളുടെ മേലും പണത്തിൻ്റെ മേലും ഒന്നും ലീൻ റൈറ്റില്ല ദൻ നോ ലീൻ ഓൺ ഡെറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഡ്യൂ തിരിച്ചടവിൻ്റെ കാലാവധി ആകാത്ത കടങ്ങളുടെ മേൽ ലീൻ റൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പം തിരിച്ചടവിൻ്റെ കാലാവധി എന്താ അവിടെ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങുന്ന കടങ്ങളുടെ മേൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ലീൻ റൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് The right of lien is available only in respect of debts which have become due. Payment due, due aagunna. Payment due aayirikkinna kadangalda mail maathrame lien right on daagunnullu. No lien can be excised by a bank in respect of debts which is not a due. Due aagatha kadangalda mail lien right lien right excise cheyanulla right bank il illa. Appo no lien on debts not a due. Then randamadu right to combine accounts or right to set off idu randamathe avagashamana adithe enda right of general lien bank um customer um banker customer relationship il obligations and rights of bankers il aadithe right aayittu parayikkunnathu right of general lien randamathe oru right aanu right to combine accounts or right to set off onnil adhigam account gal ഒരു അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു ബാങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ സെയിം കപ്പാസിറ്റിയിലാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയും സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയും സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബാ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു പതിനായിരം രൂപ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓവർ ഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടിൽ അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഫേവറബിൾ ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാവുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ ആണ് ലോൺ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാവുന്നത് അപ്പം അയ്യായിരം രൂപ കിട്ടാനുള്ള ബാക്കി നടപടിക്രമങ്ങൾ നടത്തിയാൽ മതി പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ പ്രൊവൈഡഡ് ബോത്ത് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ദി സെയിം കപ്പാസിറ്റി ഒരേ കപ്പാസിറ്റിയിലായിരിക്കണം ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ കപ്പാസിറ്റി ഡിഫറൻ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അപ്രോപ്രിയേഷൻ സെറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ് മോഡ് ഉണ്ടാകില്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ദാറ്റ് സം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓപ്പൺ മോർ ദാൻ വൺ അക്കൗണ്ട് ഇൻ ദി നെയിം ഇൻ ദി സെയിം നെയിം ആൻഡ് സെയിം കപ്പാസിറ്റി വിത്ത് എ ബാങ്ക് ഇപ്പോൾ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു കസ്റ്റമർ ഒരേ പേരിലും ഒരേ കപ്പാസിറ്റിയിലും ഒന്നിലധികം അക്കൗണ്ടുകൾ ഒരു ബാങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു എന്ന് വരാം ദൻ ഇൻ സച്ച് സിറ്റുവേഷൻ ദി ബാങ്കർ ഹാസ് എ റൈറ്റ് ടു കമ്പൈൻ ടു അക്കൗണ്ട്സ് ഓപ്പൺ ബൈ ദി സെയിം പേഴ്സൺ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ബാങ്കിന് എന്ന രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് എ ബാങ്കേഴ്സ് റൈറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി റൈറ്റ് ഓഫ് എ ബാങ്കർ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് എ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഇൻ വൺ അക്കൗണ്ട് റൈറ്റ് ടു സെറ്റ് ഓഫ് എന്താ പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് എ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഇൻ വൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് എ കസ
A customer has overdrawn rupees ten thousand from one of his deposits account. So customer has two accounts. One account is available. Then he has overdrawn it. And the same customer has four thousand credit balance in another account. One customer has two accounts. One account is available. E customer overdraw jayidu. Ida e customer anda matter account il nala irin dua bayan dan credit balance sama mula. Then the banker has the right to set up the overdraft amount to the extent of four thousand. Sorry, extent of four thousand. Then nala irin dua set up cia from the account having credit balance and claim the remaining amount of six thousand. Then nala irin dua set up cia itu baki nala irin dua claim cia lo right. ये बाइंगर पोंड है ये उधर राइट अंदर हम लोग बोले इन्होंने राइट टू कंबाइन अकाउंट्स और राइट टू सेट ऑफ पर एंड अकाउंट ले बैलेंस से गल दमिल एडजस्ट जाएगा वो एक अकाउंट ले डेबिट बैलेंस हम वो अकाउंट ले क्रेडिट बैलेंस मारेंगे क्रेडिट बैलेंस हम डेबिट बैलेंस हम उधर एडजस्ट जाएगा इतना Adunis sesam, ah balance berenda ya mohon di nula, nara beri keramang lagi boyal madhi. Then the banker of the right of a banker to combine accounts, sub is subject to the following conditions. Apa? I right to combine accounts ni jelah pertiaga conditions apa lagi nolder? Ia life program i ada right eksisi am betul dah. Adil ada itu anda, the debit and credit balances to be set off must be due between the same parties. ஒரு பாட்டிகார் கடையில் ஆயிரிக்கனம் இ டெபிட்டும் கடிட்டும் வருந்தது பாயங்கன்னும் கஸ்டமுன் அடையில் மாத்ரம் ஆயிரிக்கனம் எங்கில் மாத்ரம் இயி ரைட்ட ஏக்சைசியன் பட்டியும் உள்ளும் தெண்டாமது There must be a contract, there must not be any contract to the contrary இ பாயங்கரம் கஸ்டமரம் ஆயிட்டுள்ளை ஆவரு அரையின்சிமெண்டில் right अंगने भी कॉन्ट्रैक्ट उन्नदे एंगल बैंकर के नोट एक्सेस इज़ राइट टू सेट ऑफ अप्रोप्रिएशन कंबाइनिंग अकाउंट्स वो क्या वाले इंदा एक्सेस ये न पार्टी ला दो बिल्कुल फिर ना वो इंदा देर मस्ट नोट बी एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्री इट मींस दैट इफ देर इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन बाइंगरन कस्टमर माये तो एग्रीमेंट उन्नत ये एग्रीमेंट प्रगारम बाइंगर राइट टू कंपेन एंड सेट ऑफ एक इंदर एक्सिस्टियन पार्ट नहीं लाये हमने आने इंगल बाइंगर नो रिकेलम ये और राइट एक्सिस्टियन पति लाम देन सी इट कैन बी एक्सेस ओनली इफ द कस्टमर्स अकाउंट आर ओपन इन सेम कैपेसिटी if the accounts are opened in the same capacity, पुरी व्यक्ति के ओरे पेरिल तन्ने रंड अकाउंट गलों ना, ओरे अकाउंट ओपन चेद्री किन्दा, ओरे एक्सिक्यूटर ना कैपेसिटी इल्म, मट्टर अकाउंट ओपन चेद्री किन्दा आयाल द इंडिविजुअल कैपेसिटी इल्म आने इंगल, एक्सिक्यूटर ना कैपेसिटी उल्ले अकाउंट ले क्रेडिट बैलेंस, इंडि� वहाँ ओपन चेंज रीकिन्दर अंडर अकाउंट गलुम ओरे इंडिविजुअल कैपेसिटी लाई रीकिन्दम देन द कस्टमर शुड बी गिवन ए फॉर्मल नोटिस रिगार्डिंग द बैंक इस इंटेंशन टू एक्सेस द राइट टू सेट ऑफ ये राइट टू सेट ऑफ एक्सेस चेंज ने मुंबा कस्टमर ने फॉर्मल नोटिस कोर्ट रीकिन्दम बैंक इंडी � बाइंगर ने मुनगोटी वाला नोटिस को उड़ा का तो बाइंगर ने आरी क्या आते ये उधर राइट एक्सेस यान पर टिल ला देन द राइट कैन बी एक्सेस ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ द डेस विच आव बिकम ड्यू ड्यू आयरी किन्ना इंडा पेमेंट ड्यू आयरी ड्यू आयरी किन्ना तिरिच्चड़ा बिंदा कहला वो दी आयरी किन्ना � Pori golongan garis yang hari masa garis yang terlibat dalam RMB ke awal nak ada orang dalam mail, ini adalah right access yang padat illa. Then again, the debit balance standing in a customer's account in one branch can be set off against the credit balance standing in the same customer's account in another branch. Padu unda. 
ഒരു കസ്റ്റമറിന് രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ഒരേ ബാങ്കിൻ്റെ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചിലാണ് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ചിലെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസും മറ്റൊരു ബാങ്കിലെ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസുമായിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരേ ബ്രാഞ്ചിൽ തന്നെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഈ രണ്ടും എന്താണ് ഈ രണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെയിം കപ്പാസിറ്റിയിലായിരിക്കണം കപ്പാസിറ്റി വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റൈറ്റ് എക്സൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഹൗ ഓവർ എ കസ്റ്റമർ കെ നോട്ട് കം കമ്പല ബാങ്കർ ടു ഡു സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ടു ദി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദി ബാങ്കർ ഇനി അതെന്താ ഇത് ബാങ്കറിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് കസ്റ്റമർക്ക് ഒരിക്കലും ബാങ്കിനെ ഇതിന് കമ്പൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് റൈറ്റ് ടു കമ്പൈൻ ദി അക്കൗണ്ട്സ് ഓർ റൈറ്റ് ടു സെറ്റ് ഓഫ് ആണ് ഇതില്ല ബാങ്കിൻ്റെ റൈറ്റിൽ വരുന്നതാണ് ഈ റൈറ്റ് എല്ലാം എവിടെയാണ് സ്പെഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദാറ്റ് എക്സിസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ബാങ്കർ ആൻഡ് കസ്റ്റമർ ബാങ്കറും കസ്റ്റമറിനുള്ള സ്പെഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഇത് വരുന്നത് അതിൽ ഓബ്ലിഗേഷൻസും റൈറ്റ്സും ഉണ്ട് റൈറ്റ്സിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ ലീൻ സെക്കൻഡ്ലി റൈറ്റ് ടു കമ്പൈൻ അക്കൗണ്ട്സ് ഓർ റൈറ്റ് ടു സെറ്റ് ഓഫ് മൂന്നാമതൊരു റൈറ്റും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ റൈറ്റ് ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഈ റൈറ്റ് ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ്റെ മീനിങ് നോക്കാം വെൻ എ കസ്റ്റമർ ഹാസ് ടു പേ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡെറ്റ്സ് അപ്പം ഒരു കസ്റ്റമർ എന്താ ഒന്നിലധികം ഡെറ്റുകളുടെ പേയ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമർ പലപ്പോഴായിട്ടൊരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെക്കുക ഫ്രം ദി സെയിം ബാങ്കർ ആൻഡ് മേക്സ് എ പേയ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻസഫിഷ്യൻ ടു സെറ്റിൽ ഓൾ ദി ഡെറ്റ് സൈമിൾട്ടനിയസ്ലി ഇപ്പം മൂന്ന് തവണയായിട്ട് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നു പക്ഷേ ഈ പേയ്മെൻറ്റ് എന്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ലോണും കൂടെ അടച്ചു തീരാനുള്ള എമൗണ്ട് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ലോൺ എടുത്തിരിക്കുന്ന കസ്റ്റമർ കുറേ പൈസ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നു ഈ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്ന എമൗണ്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ലോണും കൂടെ ഒന്നിച്ചടച്ചു തീർക്കാനുള്ളതില്ല എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്ന ഈ എമൗണ്ട് ഏത് രീതിയിലാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ഈ അപ്രോപ്രിയേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ദെൻ ദി ഫോളോയിങ് പോയിന്റ് ഷുഡ് ബി നോട്ടഡ് ഇൻ ദിസ് റിഗാർഡ് അപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ചില പ്രത്യേക പോയിൻറ്റുകൾ ബാങ്ക് എപ്പോഴും നോട്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആദ്യത്തെ റൈറ്റ് ആർക്കാണ് ദി ജനറൽ റൂൾ ഈസ് ദാറ്റ് ദി പേഴ്സൺ ഹു മേക്സ് ദി പേയ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ദി റൈറ്റ് ടു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ദി പേയ്മെൻറ്റ് ടു ഏൺ ഡേറ്റ് വിച്ച് ഹി വാൺസ് ആരാണോ ഈ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇത് ഏത് ഡെറ്റിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാണ് ഇതേത് ഡെറ്റിലേക്കാണ് ഈ എമൗണ്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ള അവകാശമുള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അതിൻ്റെ ബേസിക് റൈറ്റ് ആർക്കാണ് ദി പേഴ്സൺ ഹു മേക്സ് ദി പേയ്മെൻറ്റ് ദെൻ സെക്കൻഡ്ലി ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഇനി ഡിറക്ഷൻ ഫ്രം ദി പാർട്ടി ഹു മേക്സ് ദി പേയ്മെൻറ്റ് ഇനി പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന ആൾ ഒരു നിർദ്ദേശവും കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ദെൻ ദി ബാങ്കർ ക്യാൻ അപ്ലൈ ദി പേയ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി ബാങ്കറിന് ബാങ്കറിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഡെറ്റിൻ്റെ മേൽ വേണമെങ്കിലും ഈ എമൗണ്ട് വിനിയോഗിക്കാം ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ അവകാശം പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നയാൾക്കാണ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നയാളൊരു നിർദ്ദേശവും കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ബാങ്കിന് തീരുമാനിക്കാം ദെൻ ഈ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബട്ട് ബട്ട് ദി ബാങ്കർ ഷുഡ് ഇൻഫോം ദി കസ്റ്റമർ അബൌട്ട് ദി മാനർ ഇൻ വിച്ച് ഹി ഹാസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ദി പേയ്മെൻറ്റ് അപ്പം അത് ഇങ്ങനെ ഈ പേയ്മെൻറ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പായിട്ട് ബാങ്കർ കസ്റ്റമറെ അറിയിച്ചിരിക്കണം ഏത് രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്രോപ്രിയേഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇനി മൂന്നാമതൊരു കണ്ടീഷൻ വരാം ഈ ബോത്ത് ഡെറ്റർ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റർ ഡു നോട്ട് മേക്ക് എനി സ്പെസിഫിക് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ബാങ്കറും ക്രെഡിറ്ററും ഒരു അപ്രോപ്രിയേഷൻ നടത്തുന്നില്ല ബാങ്കറും സോറി ബാങ്കറും ഡെറ്ററും ഡെറ്ററും ഒന്നും പറയുന്നില്ല ബാങ്കറും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ദെൻ
ഇപ്പം എന്താ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ പോയിരിക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഏത് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് അത് ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഡെബിറ്റിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും വിനിയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം അതാണ് ഇതിൻ്റെ റൂള് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് മീൻസ് ദി അപ്രോപ്രിയേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദി ഓർഡർ ഓഫ് ടൈം അപ്പം സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഏത് എമൗണ്ട് ആണോ ആദ്യം ഡ്യൂ ആയിരിക്കുന്നത് ആ എമൗണ്ടിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും ആദ്യത്തെ എമൗണ്ട് വിനിയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനായിരം രൂപ ആദ്യം എടുത്തു പിന്നെ ഒരു അയ്യായിരം എടുത്തു പിന്നെയും ഒരു പതിനായിരം എടുത്തു ഇയാൾ ആകെ അടയ്ക്കുന്ന ഒരു പന്തിരായിരം രൂപയാണ് എങ്കിൽ ഈ പന്തിരായിരം രൂപ ഇയാൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് എമൗണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് അടച്ചു തീർക്കാനുള്ളതില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പന്തിരായിരത്തിൽ ആദ്യം എടുത്ത പതിനായിരത്തിന് ആദ്യം എടുക്കും ബാക്കി വന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടായിരം രണ്ടാമത് എടുത്ത അയ്യായിരത്തിൽ അത് ഈട് വയ്ക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ബാക്കി വന്നിരിക്കുന്ന എന്താ രണ്ടാമത് എടുത്ത ലോണിലെ മൂവായിരവും മൂന്നാമത്തേതിൻ്റെ ബാലൻസും കൂടെ അവിടെ വരും അപ്പം ഇതാണ് ഇവിടെ ഈ റൈറ്റ് ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ബാങ്കുകൾ മീൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് മീൻസ് ദി അപ്രോപ്രിയേഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദി ഓർഡർ ഓഫ് ടൈം വേർ ദി അക്കൗണ്ട് ഗോസ് ഇൻ ടു ക്രെഡിറ്റ് ദി സം ഫസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഇൻ ദി ഇൻ ഈസ് ദി സം ദറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഡ്രോൺ ഔട്ട് ഇൻ കേസ് ദി കസ്റ്റമർ ഓഫ് സെവറൽ ഡെറ്റ്സ് ദി പേയ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി അപ്ലൈഡ് ഇൻ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ദി ഡെറ്റ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ഓഫ് ടൈം ഓർ ഡേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ഓഫ് ടൈം ഓർ ഡേറ്റ് ആദ്യം ആദ്യം എടുത്തത് അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് ആദ്യം ആദ്യം സ്വീകരിക്കുക ഇൻ കേസ് ദി ഡെറ്റ്സ് ആർ ഓഫ് ദി സെയിം ഡേറ്റ് ദി മണി ഷുഡ് ബി അപ്ലൈഡ് ഇൻ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ഡെറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ്ലി ഇനി ഒരേ ദിവസം തന്നെയാണെങ്കിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോന്നും പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ റീപേയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക ഇത് റൈറ്റ് ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ വരുന്നതാണ് ഇതും ബാങ്കറിനുള്ള പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ദെൻ ഫോർ റൈറ്റ് ടു ചാർജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കമ്മീഷൻ ആൻഡ് ഇൻസിഡൻറ്റൽ ചാർജസ് ബാങ്കുകൾക്കെല്ലാം എന്താ ഹാസ് എ റൈറ്റ് ടു ചാർജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദെൻ അഗെയിൻ ഈ ബാങ്കേഴ്സ് ഹാസ് എ റൈറ്റ് ടു ചാർജ് കമ്മീഷൻ ആൻഡ് ഇൻസിഡൻറ്റൽ ചാർജസ് എവറി ബാങ്കർ ഹാസ് എ റൈറ്റ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഓൾ എമൗണ്ട്സ് ഡ്യൂ കിട്ടാനുള്ള എല്ലാ എമൗണ്ടിൻ്റെ മേലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് കമ്മീഷൻ ഫോർ ഓൾ ആക്ട് സർവീസസ് റെൻഡ് ആൻഡ് ഇൻസിഡൻറ്റൽ ചാർജസ് ഓൺ അൺറെമ്യൂനറേറ്റീവ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി സോറി അൺറെമ്യൂനറേറ്റീവ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദോസ് അക്കൗണ്ട്സ് ദി ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഓഫ് വിച്ച് ആർ സോ സ്മോൾ ദാറ്റ് ദേ കനോട്ട് ബി എംപ്ലോയ് പ്രോഫിറ്റബിളി ബൈ എ ബാങ്കർ ഒരു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് വളരെ ചെറുതാണ് ഇത് ബാങ്കിന് മറ്റ് ലാഭകരമായിട്ട് വിനിയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല എങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അക്കൗണ്ടുകളുടെ മേൽ ബാങ്കുകൾക്ക് എന്താ ഇൻസിഡൻറ്റൽ ചാർജസ് ഈടാക്കാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ബാങ്കിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കമ്മീഷൻ ആൻഡ് ഇൻസിഡൻറ്റൽ ചാർജസ് ദർ ഫോർ എ ബാങ്കർ ഹാസ് എ റൈറ്റ് ടു ചാർജ് ഇൻസിഡൻറ്റൽ ചാർജസ് ഫോർ മീറ്റിംഗ് ദി കോസ്റ്റ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ കീപ്പിംഗ് ദി കസ്റ്റമേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്സ് കസ്റ്റമറിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വരുന്ന ചെലവുകൾ കസ്റ്റമറിൽ നിന്നും ഈടാക്കാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ബാങ്കർക്കുണ്ട് ഇത് നമ്മളെന്താ ഇത് ബാങ്കർ കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പിലെ സ്പെഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മളപ്പം റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ബാങ്കർ ആൻഡ് കസ്റ്റമർ അത് രണ്ട് ഹെഡിങ്ങിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ജനറൽ റിലേഷൻഷിപ്പും സ്പെഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പും ഇത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പതിനഞ്ച് മാർക്കിന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇല്ല ജനറൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ചോദിക്കാം സ്പെഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ചോദിക്കാം ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പം അതിൻ്റെ ആ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് എന്താ ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റിൻ അനുസരിച്ച് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ന വി ഷാൾ ഡിസ്കസ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമർ ബാങ്കിൽ പോയി ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകളാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വ്യക്തി ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ കസ്റ്റമറായിട്ട്
ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റോ ടൈം ഡിപ്പോസിറ്റ് സെക്കൻഡ്ലി സേവിങ് ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് അത് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആണ് മൂന്നാമത് കറണ്ട് ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് ഓർ ഡിമാൻഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ദൻ റിക്കറിംഗ് ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് ഓർ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് ഇപ്പം റിക്കറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വീണ്ടും വീണ്ടും സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം റിക്കറിംഗ് ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് ഓർ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോംസ് ഓഫ് ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് ആണ് ആദ്യം എന്താ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഓർ ടൈം ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് വേർ ദി എമൗണ്ട് ഈസ് ഡിപ്പോസിറ്റ് വേർ മണി ഈസ് ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം പതിനഞ്ച് ദിവസം തൊട്ട് മൂന്ന് വർഷമോ നേരത്തെ പത്ത് വർഷം വരെയുള്ള കാലാവധി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഒരു നിശ്ചിത കാലാവധിയിലേക്ക് എമൗണ്ട് ബാങ്കിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിപ്പോസിറ്റുകൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ മൂന്ന് വർഷ കാലാവധിയിലേക്കാണ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നും കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അത് പിൻവലിക്കുന്നതിന് തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് പിൻവലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വൺ ഇയർ ടേം ഡിപ്പോസിറ്റുകൾക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതേയുള്ളു ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇത് പിൻവലിക്കാം രണ്ടാമത് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ആണ് സേവിങ്സ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്കെന്താ ഒരു സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ പൈസ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മേലും പൈസ പിൻവലിക്കുന്നതിൻ്റെ മേലും ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ബാങ്കുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലം വരെ ഡിപ്പോസിറ്റ് എമൗണ്ടിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പം അതും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കെന്താ ഒരു ഇയർലി ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മാസം ഒരു നാല് തവണയിൽ കൂടുതൽ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പൈസ പിൻവലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് ഇൻസിഡൻ്റൽ ചാർജസ് ഈടാക്കും ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ സേവിങ്സ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ദെർ ഈസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓൺ ദി നമ്പർ ഓഫ് വിഡ്രോവൽസ് ആൻഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഇയർ പക്ഷെ ഇതിന് ചെറിയൊരു ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ ബാങ്കുകൾ നമുക്ക് തരും ഈ എമൗണ്ടിൻ്റെ മേൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് തരുന്നുണ്ട് അത് സേവിങ്സ് ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് മൂന്നാമത് കറണ്ട് ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് ഓർ ഡിമാൻഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ മേൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും തരികയല്ല അപ്പം എന്താ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ദർ ഈസ് നോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൺ ദി നമ്പർ ഓഫ് ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് വിഡ്രോവൽസ് ഈവൻ ഇൻ എ സിംഗിൾ ഡേ സാധാരണഗതിയിൽ ബിസിനസ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യാം ഈ അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സിന് ഓവർ ഡ്രാ ഫസിലിറ്റി കൂടെ ബാങ്കുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് യാതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റും കൊടുക്കില്ല ഇൻസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദി ബാങ്ക് വിൽ ചാർജ് എന്താണ് ഇൻസിഡൻ്റൽ ചാർജസ് ബാങ്ക് ചാർജസ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ദൻ നാലാമത് എന്താ റിക്കറിംഗ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഓർ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഡിപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ ഓരോ മാസവും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ തീയതിക്ക് മുമ്പായിട്ട് ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഡിപ്പോസിറ്റ് രീതിയാണ് റെക്കറിംഗ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഓർ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് അതൊരു കാലാവധി കാണും ഇപ്പോൾ അഞ്ച് കൊല്ലമോ മൂന്ന് കൊല്ലമോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ മാസവും ഈ അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡറും ബാങ്കുമായിട്ട് എഗ്രി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു എമൗണ്ട് ബാങ്കിൽ അടയ്ക്കണം ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിനും ഇൻട്രസ്റ്റ് സേവിങ്സ് ബാങ്കിനേക്കായാലും ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതലുണ്ട് ഇതിന് ഏകദേശം ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന് മേൽ കിട്ടുന്ന ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ നാല് തരത്തിലുള്ള ഡിപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്